生长在帝王家就是不一样啊！瞧着脸嫩的，<笑>轻轻一碰脸就红了。王杰，哼、嗯，别动我弟弟！呀，倒是姐弟情深啊！你若是乖乖交出玉玺，我给你个痛快。你疼爱的弟弟，当不成皇帝，也可以衣食无忧一辈子。我就算死，也不会把王朝命脉交给你这种妖妇。哼，还跟我耍公主威风，我倒要看看你能嘴硬到什么时候。嗯嗯嗯天雄长老，别叫我长老，人都被你们叫老了。有贵客到访，殿下请您尽快过去。今天就先放过你。好好守着，没我允许，任何人不得进入。诸葛家主，我心中有些疑惑，还劳您今日为我解答一番。我自幼聪慧绝伦，亦有修行之资。所有皇子之中，我独占鳌头。你说父皇，他为何不立我当太子？他为何不立我当太子？身有残缺，残缺。我残缺吗？没，没有。欺君之罪，该死！知道你们暗地里叫我独眼皇子，全都给我滚！三殿下若真无残缺。嗯、为何不摘掉眼罩？因为。你们会死、啊！三殿下，你喝醉了，告辞！给我站住！殿下让你站住，你没听见吗？诸葛家主，如今王朝其余皇子皆已身亡，太子年幼不堪重用，你不支持殿下，还能支持谁呢？那敢问三殿下，你可有坐上皇位的实力？哼
。我若没实力坐上皇位，今日又怎么会邀请你这个老贼来？要我做什么？你跑错了，是这边。呃，哦，我太着急了。哥哥，你这么担心苏姐姐，是不是？救人要紧，快带路吧。哎、防守很严密，得想办法一口气解决他们才行。一旦动静闹大，会引来更多士兵。你先吸引他们注意力。趁他们精神恍惚，我有办法一口气解决他们。啊！什么人？好美，她是仙女吗？哦，就是现在。皇姐，我不想当太子了，也不想当皇帝。你把玉玺给他们，带我去庆云宗吧，好不好？这并非你想不想做，此事关系到王朝万千子民。若是让歹人坐上皇位，届时便会民不聊生。可是，我们身为皇族，就应该担负起守护王朝子民的责任。苏道士，罗征，那、啊、你怎么来了？孟兄把事情都告诉我了，我和燕儿就立即赶来皇宫救你。你的脸，是天穹干的？都是小伤，没事。只是我修为被封，现在与凡人无异。哥，大军赶来了，我们得快走。走，先离开皇宫。青云宗罗征灭我诸葛家子嗣，你可将其斩杀！号令梵天王朝的传国玉玺，可在你手。我要三殿下的实力，就是杀杀死死鸡子。这些世家，老东西，你真是活腻了。殿下，动怒伤身呀。诸葛家主，不如随我一起去看看，就知道臣服殿下是你唯一的选择。哼，我看你这妖妇耍什么把戏？请。他们，三皇子殿下，重重有赏。是。燕儿，你保护好太子，跟在我身后。嗯。苏道士，你相信我吗？嗯。我不会松手的。
Schatten. Ich bin天穹，你不是需要生命力疗伤吗？正好，他们偷窥你了。多谢陛下。这就是你让我看到好戏。我故意放走苏灵应身边那个护卫，就是为了让他通风报信，引罗征英雄救美。殿下会亲自杀死罗征，诸葛家主就好生瞧着吧。嗯，拭目以待。这些都是听命于你的士兵，你竟然还纵容天穹下毒手！哼，他们该死，所有嘲笑我的都该死！这座皇宫，每一个人都看不起我，说我半瞎子，说我没资格继承王位，凭什么？ 凭什么这个只知道哭的小兔崽子能够当太子？我不配！这下的是我们的好父皇。父皇是看出你是自私自利之辈，从不顾虑大局苍生，才没有选择你。与你的眼睛无关。皇姐，你永远都那么冠冕
，我诸葛家自然会尊三殿下为帝。那便一言为定。浪费时间了，要不你们兄妹一起上吧。你还不配我哥哥出手！惊雷作业。是了，嗯，镇元震荡已经平复，没什么大碍了。没想到燕儿已经如此厉害，紫金阴体不愧是圣级天赋，就是没有摧息的威胁，他一定会成为东域最耀眼的天才修炼者。想三皇子死，就把路让开、啊。殿下，玩够了吧？啊<笑>燕儿，没事吧？没事。他的真元很雄厚，刚刚确实没尽全力。剩下的交给我，你护好苏道士他们。沈<笑>元清以为我是个半瞎子，不知我天生神童。他不是半瞎子，苏瑞天生异同有异，父皇请人来看他，说是妖童。当时宫中流言纷纷，说苏瑞母妃乃妖族，父皇便命他戴上眼罩。想取我性命的人多了，没有一个成功的。那些渣子也配和本皇子相提并论？今日用你魔征的血，我神童助我帝王之威。你这个残忍暴虐的畜生！称帝！哼！哼！哼！哼！哼！哼
。这场戏不错，让我看清废物就是废物。急什么？这场戏尚未结束，有我在，即便他四肢尽废，今日也输不了。你先保住他的性命再说吧。受死吧！天穹，动手！皇帝！